नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक्ट में दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक जीएसटी पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेट फी पेमेंट करने के बाद भी आपका पेमेंट ऑफसेट क्यों नहीं हो रहा है और उस वीडियो को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कई लोगों ने कमेंट में लिख कर के आप लोगों ने कमेंट में लिख के बताया कि इससे आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया तो आज मैं फिर एक ऐसे ही एक छोटे से प्रॉब्लम को लेकर आया हूं जो प्रॉब्लम तो छोटा है लेकिन बहुत सारे लोग इसे फेस कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको सब कुछ भरने के बाद आप यहाँ पर चेकबॉक्स को भी चेक करेंगे उसके बाद भी आप देखेंगे कि जो फाइनल बटन है फाइल जी एस टी नाइन ये इनेबल नहीं होता है तो इसका पीछे प्रॉब्लम क्या है क्यों ऐसा हो रहा है जब आपने सब कुछ सही सही भरा है उसके बाद ये बटन इनेबल क्यों नहीं हो रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आता है तो चलिए आज मैं बात कर रहा हूँ एनुअल रिटर्न का मैं आपको दिखाऊँगा कि एनुअल रिटर्न फाइल कैसे करते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा मैं शॉर्टकट में आपको बताऊँगा और उस पॉइंट तक ले जाऊँगा जहाँ पे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो चलिए मैं अभी लाइव रिटर्न फाइल करता हूँ तो अभी जो मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करना है वो है टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन का जिसका लास्ट डेट है एक्सटेंडेड लास्ट डेट है थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन तो चलिए यहाँ देखते हैं टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन का रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर इसका लास्ट डेट है थर्टी अगस्त तो इसको चलिए मैं क्लिक करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन तो आप देखते हैं जब नेक्स्ट पेज पे क्या है ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन है आप या तो नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपने कोई ऑनवर्ड आपने कोई सर्विसेज नहीं ली है या सर्विसेज आपने प्रोवाइड नहीं की है तो आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन मेरे केस में यहाँ पे कुछ रिटर्न्स है तो यहाँ पर यस ऑप्शन ऑलरेडी डिसेबल्ड होगा और यहाँ नो इनेबल है या आपको नो इनेबल करना होगा चलिए आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं जी एस जो कि एनुअल रिटर्न है कंप्यूटर समरी यहाँ पर सिस्टम कंप्यूटर समरी आपको यहाँ पर दिखेगा और आप यहाँ पे जी एस वन का समरी देख सकते हैं जी एस थ्री बी का समरी देख सकते हैं अगर आपका आप यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो सिस्टम कंप्यूटर समरी है वो सही है या नहीं है और अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पर रिस्पेक्टिव कॉलम है उसमें जा के आप करेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टैक्स पेबल है टेन और हमने पे किया टेन थाउजेंड टू सिक्सटी और कैश पेमेंट किया आई से नहीं किया है तो अगर और भी अगर कुछ है यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड टैक्सेस फिफ्टी सिक्स रुपीज़ है तो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले चलता हूँ तो यहाँ हम क्लिक करते हैं प्रोसीड टू फाइल क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा जो भी डिटेल है वो सब कुछ सही है सिस्टम कंप्यूटर सही है तो मैं इसको क्लिक कर रहा नेक्स्ट प्रोसीड टू फाइल अब यहाँ पर आ गया नेक्स्ट स्क्रीन पर जहाँ पे आपको दिखाएंगे अगर कोई लाइबिलिटीज है तो यहाँ पे वो दिखाएंगे लेकिन हमारे केस में अभी सब कुछ जीरो है तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल जी एस टी नाइन जो कि डिसेबल्ड है तो पहले तो आपको ये चेक बॉक्स क्लिक करना होगा चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका अपना नाम आएगा आप सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम होता है दो तीन बार रिफ्रेश करने के बाद आता है थोड़ा वेट करना होता है तभी आपका नाम आएगा जब यहाँ पर नाम आ गया तो उसके बाद अब आपको यहाँ करना है फाइल जी एस नाइन पर क्लिक करना है लेकिन ये इनेबल नहीं है तो कई लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस रहे हैं और कई बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे कि एनुअल रिटर्न जी एस नाइन को कैसे फाइल करना है और वो सारे डिटेल बता रहे हैं सारे कॉलम बता रहे हैं लेकिन इससे आगे वो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इससे आगे दिखाना दिखाने का मतलब है कि आपको लाइव फाइल करना होगा तो मैं आपको ऐसे आगे दिखा रहा हूँ यहाँ पर जी एस टी आर नाइन डिसेबल्ड है तो इस क्यों क्या रीज़न हो सकता है इसका यहाँ ऊपर उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि आपका कोई लेट फी हो और जो कि एडिशनल कैश इज रिक्वायर्ड नहीं है तो भी वो इनेबल होगा या फिर आपने प्रिव्यू नहीं किया होगा जो आपने फाइल करने से पहले आपने जी एस टी आर नाइन का जो पी फाइल है उसको आपने शायद प्रिव्यू नहीं किया होगा या फिर आपने चेक बॉक्स को सेलेक्ट नहीं किया होगा तो हमारे केस में यहाँ पे कोई भी कैश रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी लेट फी नहीं है और हमने चेक बॉक्स भी किया है शायद बस लेकिन शायद मैंने प्रिव्यू नहीं किया है तो पहले आपको यहाँ पर प्रिव्यू पर क्लिक करना है अब जैसे ही यहाँ पर प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जी एस टी नाइन का बटन इनेबल हो चुका है तो लोग कहते क्या है कि पहले इसके पीछे वाले पेज पर पे लोग प्रिव्यू करके देख लेते हैं वहाँ पर 
कि हमने जो जी एस टी आर नाइन फिल किया है वो सही है या नहीं है तो फिर इस पेज पे फिर से प्रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं है लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम का ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे आने के बाद अगर आपने फिर से प्रिव्यू नहीं किया तो ये बटन आपका इनेबल नहीं होगा तो इस बटन को इनेबल करने के लिए आपको प्रिव्यू करना पड़ेगा या तो पी फाइल को प्रिव्यू कीजिए या फिर एक्सल फाइल को प्रिव्यू कीजिए तो आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ प्रीव्यू क्लिक करने के बाद यहाँ बटन इनेबल हो गया है अब आप यहाँ से आराम से फाइल कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको फाइल कर देता हूँ ई वी सी के थ्रू आपके मोबाइल पे ओ आएगा ओ का वेट करते हैं तो चलिए मैं यहाँ ओ फिल कर देता हूँ तो मैं आपको लाइव यहाँ पर फाइल करके दिखा रहा हूँ और इस तरह से हमारा एनुअल रिटर्न अब फाइल हो चुका है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल स्टेटस दिखा रहा है तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम था कि बटन इनेबल नहीं हो रहा था वो इसलिए नहीं हो रहा था कि आपने प्रीव्यू नहीं किया सेकेंड पेज पर प्रिव्यू नहीं किया लोग कहते क्या कि फर्स्ट पेज पर प्रिव्यू करते हैं तो सेकेंड पेज पर प्रिव्यू करना जरूरी नहीं समझते इसलिए वो बटन इनेबल नहीं होता है तो आप वहाँ पर भी प्रिव्यू कीजिए और बटन इनेबल करके आप जल्द से जल्द थर्टी अगस्त से पहले पहले आप रिटर्न फाइल कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या इस तरह से कुछ आपको फ़ायदा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी मर्जी अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद